हैलो ऑल ऑफ यू आई होप कि तुम सारे जने ठीक ठाक हो गए अज का अपना जो टॉपिक है कि वह है जी इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नताव इन बारे के आप पढ़ा तो कंप्लीट जो नोट्स है जी इन ही संबंधित हो गए ये तो पी एस चैट के संबंधित जो टॉपिक है जी जो मैं थोड़ा तो करवा रही हूँ सो पी एस चैट का सबजैक्ट है जी सी डी पी सी डी पी सबजैक्ट के एक टॉपिक है जी इंडिविजुअल डिफरेंस वाला सो उ इन जो आप कवर है वह करा टॉपिक है जी थोड़े तो सिलेबस के इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर अंडरसटैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डायवर्सिटी ऑफ लैंगुएज कास्ट जेंडर कम्यूनिटी रिलजन एक्सैक्ट्रा सो ए वाले जो टॉपिक है जी ए वाला जो इन जो कवर है वह होगा सो इंडिविजुअल डिफरेंस की आप जी गल है वह करते हैं सो एक किन्ने प्रकार के होंगे ने इंडिविजुअल डिफरेंस सो सारा कुछ आप जो डिटेल पढ़ा सो so, स्टार्ट कर दें जी प्लेलिस्ट का लिंक बनया हुआ तो भीडियो सीकुंस वाइज जपलोड है वह कितिया हुई ने तो जरूर जेल्प है वह कर सो जरूर देखो उन्होंने सो so, भीडियो वजिए लगे लाइक कर दिया करो कमेंट करके जरूर दसिया करो मैं भीडियो तुम किस तरह की लगी तो शेयर जरूर कर दिया करो वट्सअप ग्रुप्स के ठीक है तो चैनल में सबसक्राइब नहीं किया नवी और चैनल से तो चैनल में सबसक्राइब कर लो तो बैल लाइकन का बटन जरूर प्रेस कर दो जो जो भी मैं नवी वीडियो बनाव तो उन्हों का नोटिफिकेशन थोड़े तक जो पहुँच सके सो आप स्टार्ट कर दिया जी फस्ट व्यक्तिगत भिन्नताव तो जो तुम क्लास में जाओगे तो थोड़े सामने अलग अलग तरह के वखरेवे वाले जो बच्चे आगे जो व्यक्तिगत भिन्नताव की जगह आप गल करिए जो भी तुम जो कलास के जेकर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू तो आप देखिए तो व्यक्तिगत भिन्नताव जेकर आप गल करिए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू तो जो भी एक टीचर है जोड़ा क्लास के जाता है ठीक है तो उत्थे अलग अलग तरह के वखरेवे वाले उन्होंने बच्चे मिलने गए ये तो है नहीं उन्होंने सारे इको जो बच्चे मिल जाएंगे इको जी सोच वाले इको जो दिमाग वाले ठीक है इदा तो नहीं होगा ना एक टीचर जो क्लास के जाऊगा तो उन्होंने अलग अलग जो वखरेवे वाले जो बच्चे आलने जी जो तुम क्लास में जाओगे तो थोड़े सामने अलग अलग तरह के वखरेवे वाले बच्चे हो गए अध्यापक ने इन भिन्नताव का ध्यान ध्यान रखना है सो जेक जे टीचर की गल करिए टीचर ने की करना जी इन इन जो ध्यान रखना इन्ह भिन्नताव का जो कि क्लास के ने जो वखरेवे है टीचर ने उन्होंने ध्यान के रख के जो बच्चे जरा पढ़ा है ठीक है तो सारे बच्चे जोड़े जो, जो भी नॉलेज टीचर दे रहे हैं उन्होंने जो समझ सके ठीक है अध्यापक ने इन्ह भिन्नताव का जोड़ा ध्यान है वह रखना है कि मेरे सामने अलग अलग भिन्नताव वाले बच्चे हैं किमें पढ़ा अध्यापक ने बच्चों सो इस चीज़ का जोड़ा उन्हें जो ध्यान है वह रखना है कि सारे बच्चों नाल लैके मैं चलना है सारे बच्चों मैं नॉलेज देनी है सारे बच्चों तक जी मेरी गल पहुँचनी चाहिए है तो मैं किमें पढ़ा वा सो उन्ह सारिया चीज़ा उन्हें जो सामने रख के ही आपके जो एक मैथड है उन्हें राही जो ज कई जो मैथड्स उन्होंने जरा क्लास के बच्चों पढ़ाया जाता है तो जो ये ना हो कि कुछ बच्चों की जी गल जी टीचर की गल समझ ही ना लगे सो सारे बच्चों जो ध्यान के रख के पढ़ाया जाना चाहिए है सो नैक्सट आ जाओ जी इंडिविजुअल डिफरेंस दिया टाइप्स की गल करिए ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंस दिया टाइप्स की गल करिए दो प्रकार दाइप्स है वह होंगे ने इंडिविजुअल डिफरेंस टाइप्स की गल करिए दो प्रकार के इन दिन जाइप्स ने एक इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे ने एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे ने दो प्रकार दाइप्स है जी इन दिन इंडिविजुअल डिफरेंस दिया इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस ठीक है जी ये आप पिछली भीडियो के भी कवर करके आए हैं जी इंटर इंडिविजुअल की होंगे तो इंटरा इंडिविजुअल की होंगे वा सो इन इंटर तो इंटरा की आप गल की सो इत व्यक्तिगत भिन्नताव के आधार से आप थ्यूरी पढ़ के आए थे पर गल सेम ही हैगी सो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस तो इंटरा इंडिविजुअल डिफरेंस ठीक है ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस दिया टाइप्स ने उन्होंने हम आप रीड करते हैं जी अगो फस्ट आ गई है जी इंटरा इंडिविजुअल डिफरेंस इंटरा इंडिविजुअल डिफरेंस तो भाव है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तो वखरेव एक जरा परसन का दूसरे तो जरा वखरेव है ठीक है जी इंटरा इंडिविजुअल डिफरेंस है जी इन तो भाव है जी एक व्यक्ति का दू सो so, आप गल कर रहे थे जी इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस की तो भाव है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तो वखरेव एक बच्चा दूसरे बच्चे तो किमें 
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇੰਟਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਟਰਾ ਇੰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਾ ਆਪ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਜਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਰਡ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਚੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਨੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈਕਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਬੇਸਡ ਵੀ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਾਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਗਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਸੋ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਏ ਉਹ ਰਿਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਗੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਏ ਉਹ ਰਿਆਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਕੜ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਿ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਵੇਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਲਚਕਦਾਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼